वेलकम टू भले टेस्ट गुरु मैं भले टेस्ट गुरु एक्सा बेगमपेट दि प्लाजा की दि प्लाजा स्पेषालिटी एलंगा टूरीज आध्र्यन दि प्लाजा रेस्टरेंट नी मैं इक चाल रकल फुड वेरईटी उचो डिफरेंट डिफरेंट प्रांाल वार इकोची फुड टेस्ट वाल टेस्ट तगट इकड शेफ चला चला टेस्ट डिशेस रेडी चस्ट मैं आ टेस्ट अभी रुचि चूपा की भले टेस्ट रेडी आई मैं इनके आलस्य शेफ नि कल मैं तन रुचि चूपे वेरईटी अटो तेजा गोंगूर प्राण चापल पुल टेस्ट अदर पी फीडबैक चिकेन प्रशांत तेलंगा टूरीज दि प्लाजा रेस्टारेंट स्पेषल चिकेन फ्रई तैयार चुस्कना पदार्थ बोनले चिकेन कम को मीर धनिया पौडर् पस पचिमी करेपाक नूने टमाटो मुखल उपाय उप जीरा पौडर् सो चिकेन फ्रई तैयार चुस्कना इंग्रीडियंट दूसरा कद मन की मूर्ण निमशा तैयार चिकेन फ्रई इलास्तार ओके सो प्रशांत गार स्टार्ट फस्ट एम चेयर मैं स्टवे सो फस्ट मैं स्टवेम चिकेन मैं मुझे मारनेटी मारने आईल जिंजर गार्लिक पेस्ट लाइट पस चिकेन लाइट को कम वैसे फाइव मिनट्स उड़कीपोदी बोनलेस चिकेन तरह पक्ने पक्न तीसको नैक्स्ट आन जिंजर आई पेस्ट ग्रीन चिल्ली आन वेसको लाइट ब्रउन ओके सो फस्ट मैरने आईल को उप कम पस अल्लम पेस्ट चिकेन की पट्टी अलग पकन पेटे अंतना ओके सो आई मैं वेस पैन हीटे सो फस्ट मैं अंदर आईल वे ओके सो बोर्ड चिकेन मैं तस्कना इंत आई पस जिंजर गार्लीक पेस्ट को कम उपे मेटे पकन पेटा सो दी मैं प्रासेस यूज आई हीटे अंदर इप्ड मैं आयन वे सन्ग कटो आयन चाप ब्रउन ग्रीन चिल्ली सो आयन अंदर वैसे अंड इन कोई ग्रीन चिल्ली वेसा स्पैसी ग्रीन चिल्ली ओके सो फ्रई का चाल मंदिर फ्रई से स्पैसी उड़ाक अंड अंदवेज अच्छे स्पैसी उठा टेस्ट चला बहुत सो आयन मैं फ्रई चुस् अंड मन कुछ ग्रीन चिल्ली अंदर वैसा अभी चक्कर फ्रई अ ओके 
సో అందులో కొన్ని కర్రీ లిప్స్ వేస్తున్నాం ఫ్లేవర్ కోసం ఫ్లేవర్ కోసం కొన్ని కర్రీ లిప్స్ వేసాం ప్రశాంత్ గారు ప్రతిరోజు ఈ ప్లాజాలో మెను అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందా డైలీ మెను బ్రేక్ఫాస్ట్ మెను ఉంటుంది లంచ్ డిన్నర్ మినిమం ఎంత మొత్తం వచ్చేసి ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఐటమ్స్ స్టార్టర్ నుంచి స్టార్టర్ నుంచి డెజర్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ రీజనబుల్ విన్నాం మేము సో చాలా చాలా రీజనబుల్ అండి బయట మనం కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్లాజాలో బఫే చాలా చాలా తక్కువ అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్కి మనం ఇక్కడ మంచి చాలా స్ప్రెడ్ మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి పసుపు సో లైట్గా ఇప్పుడు మనం ఇందులో పసుపు వేసుకుంటున్నాం సో కొంతమందికి పిచ్చి కోరికలు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి మిడ్ నైట్ మనకి ఆకలి వేస్తూ ఉంటది అలా పడుకుంటాం ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తుంది లేకపోతే ఏదైనా తినాలి అనిపిస్తుంది స్పెషల్ గా బిర్యానీ అంటే అప్పటికి హార్ట్ ఫేవరెట్ ఉంటుంది సౌత్ ఇండియన్ బిర్యానీ తినాలని కనిపించగానే ఆ మిడ్ నైట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అన్నీ అయితే బంద్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం రెస్టారెంట్స్ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లోనే మనకి మిడ్ నైట్ బిర్యానీ దొరుకుతుంది అందులో ఇది ప్లాజాలో టిల్ త్రీ వరకు ఎర్లీ మార్నింగ్ మీకు ఇక్కడ బిర్యానీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మిడ్ నైట్లో ఫుడ్ తినే ప్రేముఖులకి ఏదో బంపర్ ఆఫర్ కూడా కొంచెం టమాటో సో ఆనియన్స్ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి అండ్ కొన్ని టమాటోస్ అందులో మనం వేసుకుంటున్నాం సో ఫ్రైకి టమాటోస్ కూడా మనం వేస్తాం ఓకే సాల్ట్ ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం సరిపోతే కొంచెం ఉప్పు కూడా మనం అందులో వేస్తాం ఇప్పుడే లైట్ వాటర్ ఓకే ఎప్పుడైనా మీకు అలా అడగంటుంది ఇంకా మనకి వెజిటేబుల్స్ కుక్ అవ్వలేదు అందులో వేసింది అని అనుకుంటే వాటర్ వేసుకోవచ్చు అండి మనం మసాలాస్ కూడా చాలా చక్కగా అన్నిటికీ పట్టేస్తాయి లైట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఓకే సో కొంచెం మనం టమాటాస్ వేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు అందులో సరిపడా ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాం కాబట్టి చూసుకొని రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ మనం వేసుకోవాలండి సో టమాటో ఉడికింది కదా చక్కగా ప్రశాంత్ గారు అవునండి ఏం చేద్దాం చికెన్ ఇవ్వండి ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం చికెన్ ఇప్పుడు ఇందులో వేసేస్తున్నామా అంతేనా ఓకే సో చికెన్ ఫ్రై అన్నాం కంప్లీట్ డీప్ ఫ్రై కాదండి షాలో ఫ్రై మనం చేస్తున్నాం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం ఓకే సో మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని మనం వేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం మనం కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై రెడీ అండి చికెన్ ఫ్రై రెడీ ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు దాన్ని డిషౌట్ చేద్దాం మనం అంతకంటే ముందు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం సో బ్రేక్కి ముందు ఒక చిన్న చిట్కా మీకోసం అబ్బా నాకు నిద్రపడట్లేదు అని బాధపడే వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా నిమ్మరసం కానీ జామరసం కానీ లేదంటే ఆపిల్ రసం కానీ తోటకూర రసం కానీ వీటిలో ఏ రసం మీకు అందుబాటులో ఉంటే ఆ రసాన్ని తాగేసేయండి మీకు నిద్ర పట్టకపోవడమే కాకుండా బరువును కూడా తగ్గిస్తుంది అండ్ అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే అది కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ జ్యూసెస్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి డైజెషన్ చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చిట్కాని నిద్ర పట్టని వాళ్ళందరూ పాటించండి బోన్లెస్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ మేడం టేస్ట్ చేసి చెప్పండి షార్ తెలంగాణ టూరిజం ది ప్లాజా రెస్టారెంట్ షెఫ్ ప్రశాంత్ గారు తయారు చేసిన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అండి అది దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఎలా తయారు చేస్తారో చెప్తున్నాను నోట్ చేసేసుకోండి తెలంగాణ టూరిజం ది ప్లాజా రెస్టారెంట్ స్పెషల్ చికెన్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ కారం కొత్తిమీర ధనియా పౌడర్ పసుపు పచ్చిమిర్చి కరేపాకు నూనె టమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయలు ఉప్పు జీరా పౌడర్
చికెన్ బోన్లెస్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకున్నారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పైనా స్పైసీగా ఘాట్ ఘాట్గా చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంది డిఫరెంట్గా ఉందండి సో రెగ్యులర్గా మనం ఫ్రైజ్ అయినా కానీ చాలా డీప్ ఫ్రై అండ్ అది కొంచెం క్రిస్పీగా ఉండాలి అని అనుకుంటాం అంటే అందరూ అలా ఇష్టపడరు కొంతమంది ఇలాంటి సాతే చేసిన చికెన్ ఫ్రైని కూడా ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్గా ఉంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా బాగుంది వెరీ నైస్ ప్రశాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో చికెన్ బోన్లెస్ ఫ్రై చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అదిరిపోయింది ఫస్ట్ వెరైటీ అయితే అదర కొట్టేశారు మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెరైటీకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ వెరైటీ మనం చికెన్ బోన్లెస్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకున్నాం రైట్ చాలా ఫాస్ట్గా స్పీడ్గా తక్కువ టైంలో చాలా టేస్టీ టేస్టీ చికెన్ ఫ్రై మనం నేర్చుకున్నాం రైట్ మరి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ గారు క్యాప్సికం రైస్ ఎలా తయారు చేస్తారో చూపిస్తారట టమాటో రైస్ చూసాం పాలకూర రైస్ చూసాం ఇలా బోల్డ్ అని వెజిటబుల్స్తో రైస్ చూసాం క్యాప్సికంతో రైస్ ఎలాగో తెలుసుకోనుంది కదా అందుకంటే ముందు మనం దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత ప్రిపరేషన్ ఏంటో ప్రశాంత్ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం ఓకే సో క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకోవడం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో నోట్ చేసుకోండి తెలంగాణ టూరిజం ది ప్లాజా రెస్టారెంట్ స్పెషల్ క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకోవడం కావాల్సిన పదార్థాలు స్టీమ్ రైస్ క్యాప్సికం హోల్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కొత్తిమీర ఆయిల్ ఉప్పు క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకోవడం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఇక ప్రశాంత్ కదా దీని ప్రిపరేషన్ ఎలాగో మనకు చెప్పేయాలి అని మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి సో ప్రశాంత్ గారు ఇందాకైతే అదరగొట్టేశారు చికెన్ బోన్లెస్ ఫ్రై మరి ఇప్పుడు క్యాప్సికం రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను చెప్పారు ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం స్టాయిల్ వేసుకోవాలండి స్టాయిల్ వేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి చేస్తారు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే సో రెగ్యులర్గా రొటీన్గా స్టీమ్ రైస్ అంటే ఉట్టి ప్లెయిన్ రైస్ అబ్బా ఇది వండిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి ఒక కర్రీ చేయాలా మాకు అంత ఓకే లేదు అనుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా జస్ట్ ఇలా క్యాప్సికం రైస్ వండేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు స్పెషల్గా ఇంకో కర్రీ చేసుకునే అవసరం లేదు అండ్ రెగ్యులర్గా స్టీమ్ రైస్ తినే వాళ్ళకి కూడా బోర్ కొట్టకుండా ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్తో ఉన్న రైస్ ఇది క్యాప్సికం రైస్ కాబట్టి ట్రై చేయండి అది సో ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది హోల్ గరం మసాలా అంటే పట్ట సాజీరా లవంగ ఇలాచి పౌడర్ చేసుకోకుండా జస్ట్ అలా వేసేసుకుంటున్నాం మసాలా కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకోండి సో మసాలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు అందులో మనం ఆనియన్స్ వేస్తాం కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ వేసాం అందులోనే కొంచెం పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తున్నట్టు కరేపాకు అండ్ కొంచెం కరేపాకు కూడా అందులో వేస్తున్నాం క్యాప్సికం ఓ క్యాప్సికం ఎప్పుడు వేసేసుకుంటున్నాం అయితే అంటే క్యాప్సికం ముఖాలు కొంచెం పెద్దగానే ఉండాలండి ఓకే సో క్యాప్సికం మనం రైస్ కదా అని అనుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకుంటారు ఏమో క్యాప్సికం మనం తెలియాలి కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ మనం తిన్నప్పుడు కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి క్యాప్సికం కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కూడా మనం కట్ చేసి అందులో వేసుకున్నాం అండి సో క్యాప్సికం కూడా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సాల్ట్ అందులో లిటిల్ సాల్ట్ మనం వేస్తాం కొంచెం సరిపడే సాల్ట్ అందులో మనం ఇప్పుడు వేస్తాం కొంచెం లైట్ వాటర్ వేసాం ఓకే సో కొన్ని నీళ్ళు మనం పోసుకున్నామండి ఎందుకంటే మసాలా కంప్లీట్గా అన్నిటికీ మిక్స్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం వాటర్ అంతా ఇప్పుడు వేసుకున్నాం 
రైస్ లో ఏం వెరైటీస్ చేస్తుంటారు ప్రశాంత్ గారు మీరు ఇంకా ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ ఆల్ వెరైటీస్ గోంగూర రైస్ ఓకే కొత్తిమీర రైస్ పాలక్ రైస్ కొత్తిమీర రైస్ కొత్తిమీర రైస్ మీరు చాలా రేర్ నేను చూడడం అదొకటి ఇక్కడ చాలా డైలీ ఆ ఇక్కడ కంపల్సరీ కంపల్సరీ ఫ్లేవర్ కంపల్సరీ ఫ్లేవర్ రైస్ వస్తుంది కంపల్సరీ లంచ్ లో డిన్నర్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో మనం నీళ్లు పోసాం కదా సో వాటర్ తో చక్కగా మన క్యాప్సికం అండ్ ఆ మసాలా అంతా ఉడికిపోయి క్యాప్సికం కూడా పట్టేసింది ఇంకిపోదాన్ని వాటర్ అని కొంచెం కొంచెం ఎందుకంటే ఇది ఆఫ్ డౌన్ రైస్ కాబట్టి అది వేస్తే సెట్ అయిపోతాం అచ్చా అచ్చా సో రైస్ ఆల్రెడీ మనం కుక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అంటే ఎంత పర్సెంట్ కుక్ చేయాలండి మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ పొడి పొడి ఎందుకంటే మనకి పూల లెక్క రావాలి కదా అందుకని భలే టేస్ట్ గురువులో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం అంతకంటే ముందు మీకోసం ఈ చిట్కా ఏమండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా దాల్చిన చెక్క వల్ల ఓల్డ్ అన్ని ఉపయోగాలు మన శరీరానికి ఉంటాయండి దాల్చిన చెక్క పౌడర్ తో టీ తాగటం వల్ల దగ్గు జలుబు లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ అవుతాయి అంతేకాకుండా దాల్చిన చెక్కాలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి దానివల్ల మన శరీరంలోని రక్త ప్రసరణకు సంబంధించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్టే సాల్వ్ అయిపోతాయి మన ఒంటింట్లో ఉండే ఈ దాల్చిన చెక్క వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కదండి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ దాల్చిన చెక్క టీ తాగడం వల్ల బరువు కూడా ఈజీగా తగ్గుతారండి సో దగ్గర పెడిపోయిన వాటర్ అంతా క్యాప్సికం కూడా చాలా చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకున్నాం రైస్ వేసుకున్నాం సో ఈ రైస్ని ఆల్రెడీ ఎనభై పర్సెంట్ మనం కుక్ చేసేసుకున్నాం అండి ట్వంటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసి ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎందుకు కుక్ చేయకూడదు అంటే రైస్ అందులో వేసినప్పుడు అది చాలా పువ్వులు పువ్వులు అంటే విడివిడిగా రావాలండి స్టిక్కి స్టిక్కిగా ఉండకుండా చాలా పొడి పొడిగా ఉండడానికి మనం ఎయిటీ పర్సెంటే కుక్ చేస్తాం సో చూస్తుంటే కూడా మీకు తెలుస్తుంది కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఎలా ఉంది ఓకే సో కొంచెం రైస్ వేసి మనం బాగా కలిపేసి అందులో లైట్గా కొత్తిమీర ఇప్పుడు మనం వేస్తాం రెడీ రెడీ అప్పుడే ఓకే సో ఆల్రెడీ రైస్ కుక్ చేసేసా కాబట్టి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు రైస్ వేసిన తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ అలా పెట్టేస్తాం రెడీ అయిపోయింది మన క్యాప్సికం రైస్ సో ఇప్పుడు మనం డిష్ డిష్ అవుట్ చేయడమేనా చేస్తాం కొంచెం గార్నిష్ చేస్తాం క్యాప్సికం రైస్ రెడీ నా క్యాప్సికం రైస్ రెడీ చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా చాలా ఈజీగా సింపుల్గా చేసేస్తాం కదా ఈ క్యాప్సికం రైస్ క్యాప్సికం అంటే కొంతమంది ఇష్టపడరు అండి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా డిఫరెంట్ ఒక ఫ్లేవర్డ్ రైస్ లాగా మనం తయారు చేసి ఇచ్చాం అనుకోండి హ్యాపీగా అండ్ చాలా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు సో ఇక ఈ క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకుని కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఎలా తయారు చేస్తారో మరోసారి చెప్తున్నాను నోట్ చేసుకోండి తెలంగాణ టూరిజం ది ప్లాజా రెస్టారెంట్ స్పెషల్ క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకోవడం కావాల్సిన పదార్థాలు స్టీమ్ రైస్ క్యాప్సికం హోల్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కొత్తిమీర ఆయిల్ ఉప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకున్నారు కదా మరి లేట్ చేయకుండా ఈ క్యాప్సికం రైస్ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం బాగుంది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఎందుకంటే మనకి ఇందులో రకరకాల ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ హోల్ గరం మసాలా మనం అందరూ వేసుకున్నాం పోప్ చేసినప్పుడు దాంట్లో అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసి తర్వాత రైస్ వేసి దాన్ని వేసే వరకు సో ఈ మసాలా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది క్యాప్సికం ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అండ్ ఆనియన్స్ ఫ్లేవర్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ తెలుస్తుంది అండ్ కొత్తిమీర కూడా వేసాం ఆ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తు రైస్ చాలా చాలా చక్కగా టేస్టీగా ఉన్నాయి వెరీ నైస్ చాలా బాగుంది ప్రశాంత్ గారు 
థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మాకు చక్కగా బోన్లెస్ చికెన్ ఫ్రై నేర్పి నేర్పించారు ఇలా తయారు చేయాలని అది కూడా జస్ట్ ఒక త్రీ మినిట్స్లో చికెన్ ఫ్రై ఫటాఫట్ ఇలా రెడీ చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది బేసిక్గా చాలా మందికి యూస్ఫుల్ అయ్యే రెసిపీ ఎందుకంటే ఇంట్లో కొంత తిన్న తర్వాత రైస్ మిగిలిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు మళ్ళీ సేమ్ రైస్ తినాలంటే బోరు కొట్టేస్తుంది సో దాన్ని రీహీట్ చేసినా కానీ జస్ట్ ఆ ప్లెయిన్ రైస్ తినాలంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కాబట్టి దాన్ని ఇలా కొంచెం ఫ్లేవర్గా ఏదైనా ఫ్లేవర్ మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ లైక్ ఇప్పుడు క్యాప్సికం మనం ఇలా యూస్ చేసాము సో ఈ క్యాప్సికం రైస్ లాంటిది క్యారెట్ రైస్ లాంటిది ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్తో మీరు రైస్ చేశారనుకోండి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కొత్తగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది సో అలాంటి ఫ్లేవర్ రైస్ ఈరోజు మన క్యాప్సికం రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపించారు టేస్ట్ అదిరిపోయింది ఇలాంటి అదిరిపోయే రెసిపీస్ మా బలే టేస్ట్ గురు ప్రేక్షకులు రుచి చూపించినందుకు థ్యాంక్స్ అలా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈరోజు రెండు డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మనం రుచి చూపించాం ప్రశాంత్ గారు చాలా ఈజీగా సింపుల్గా తయారైపోయే రెండు రెసిపీస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపించారు ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకున్నారు అండ్ విన్నారు చూసారు కూడా కదా సో చూడని వాళ్ళు మళ్ళీ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పాను అండ్ ఒకవేళ ఇంట్లో టైం లేదు మాకు ఎప్పుడైనా సరదాగా బయటికి రావాలి మేము ఇలాంటి రెసిపీస్ టేస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తే ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ దొరకవండి ఈ ప్లాజాలోనే దొరుకుతుంది సో దీని అడ్రస్ చాలా చాలా సింపుల్ బేగంపేట్ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ పక్కనే ది ప్లాజా ఉంది బిల్డింగ్ సో అందులో తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళదే ఈ ది ప్లాజా రెస్టారెంట్ కాబట్టి ఇక్కడికి రండి ఇక్కడ చాలా రకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి సో మీకు నచ్చిన వెరైటీని మీరు ఆర్డర్ చేయండి లేకపోతే ఇక్కడ స్ప్రెడ్ కూడా ఉంటుంది బుఫే సో మీకు బుఫే కావాలంటే బుఫే అలంకాట్ కావాలంటే అలంకాట్ ఏది కావాలన్నా హ్యాపీగా ఇక్కడ వచ్చి ఆర్డర్ చేయండి కడుపు నిండా హ్యాపీగా ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే ఇది ఇవాళ మన భలే టేస్ట్ గురు ఎంజాయ్ చేశారు కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం కలుసుకుందాం టిల్ కేర్ లవ్ యూ ఆల్ బాయ